السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ميل والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شكرا سطر سطر بندو تماد شبائك بجمع درم من اليوم للمدرشة شعبة أشكر لكم رشبائي بالواسو أمي تماد دوائي بالواسي الحمد لله ثم الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا شكرا سطر سطر بندو أسكي তোমাদের সম্মুখে আমার আলোচনা হচ্ছে আল ইনশাউল আরবি থেকে আল কোরআন করিম আল কোরআন করিম এই প্রবন্ধটি তথা রচনাটি তোমাদের পরীক্ষা আচার নিরানব্বই বা সম্ভাবনা রয়েছে তাই এই রচনাটি তোমাদের সম্মুখে আজকে আলোচনা করব তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে আর কিতাব খুলে এই রচনাটা কিতাব থেকে ধরে নিবা এবং মুখস্থ করে ফেলবা আমরা আজকে কোরআনে করিমের রচনা নিয়ে তোমাদের সম্মুখে আলোচনা করব আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকার শুনবে একটা রচনা লিখতে প্রথমত লাগবে তম হিত আর তম হিত ও তথা উপস্থাপনা উপস্থাপনা তারপর রয়েছে তারিফ ও কোরআন যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সে বিষয়ে এই পরিচিতি লাগবে তারপর যে সেই বিষয়ে আলোচ্য বিষয় লাগবে সে বিষয়ে লাগবে কাইফিয়ত তথা কাইফিয়াত নজরুল কোরআন কোরআনে করিম অবতীর্ণের পদ্ধতি তারপর হচ্ছে তারিফ জমিল কোরআন কোরআন সংকলনের ইতিহাস তারপর হচ্ছে এক রাজু নজরুল কোরআন কোরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য তারপর হচ্ছে আল কোরআন দুস্তরু রেহায়াতি নাস মানব জীবনে কোরআন হচ্ছে মানব জীবনের জন্য সংবিধান সফির ছাত্র ছাত্রীবিন্দু তারপর থাকবে ফদরুল কোরআন কোরআনের মর্যাদা খুঁজিল তারপর হচ্ছে কোরআন রসুল সাল্লাহ স্বামীর জন্য হচ্ছে অলৌকিক তথা মজুদা তারপর হচ্ছে উপসংহার সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু তোমরা মঞ্জুর সহকারে শোনো প্রথমত তামভিদ তথা উপস্থাপনায় কীরকম লিখতে হবে বা পড়তে হবে সেটা উপস্থাপনায় রয়েছে সর্বপ্রথম আল্লাহ তারিফ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইংরাজি হাদানা বিকিতা বিহিল মোনাজ্জা ও সলাত ও সালামওয়ালা নবী আনজালা আলহিল কোরআন أو فرقات وعلى عليه وصحبه أجمعين أي رطوحة الحمد شبد رطوحة شمس تقرشم شاء الله الحمد شبد رسولة جي علي اللام رويتة شي علي اللام تا بيبالتو هاي স্থাপন রাখির জন্য অর্থাৎ সকল প্রকার প্রশংসা 
আমরা যে সকল প্রকার বলছি সকল প্রশংসা বলছি এই আলী লাম থেকে তার আর অত খুশি যে আলী লামটা চেষ্টা রাখির জন্য ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সকল মাহিয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ যিনি তার অবতারিত কিতাবের মাধ্যমে আমাদেরকে ফক প্রদর্শন করেছেন হেদায়ত করেছেন বর্ষিত হোক সেই নবীর উপর যার উপর আল্লাহ সুবাহানু তালা সত্য মিথ্যা পৃথককারী কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তার পরিবার বর্গ এবং তার প্রস্তাবনায় এই এগুলো থাকতে হবে তারপর হচ্ছে তারিফ কোরআন কোরআনের পরিচিতি কোরআনের পরিচিতি সম্পর্কে এই বলা হয়েছে যে কোরআন সেই সম্পর্কে এটা আমাদের উল্লেখ করতে হবে আল কোরআন হুয়া কিতাব উল্লাহিল মুনাজালে আলাল রসুলি বেওয়াসিফাতি জিব্রাহিল আল আলহ সালাম আল মাহবু ফিল মাসাহিফে ওয়াল মনকুল আনবু নকাল মতান বেলা মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন আল মুনাজল আল্লাহ রসুলি সুবাহ অর্থাৎ কোন সন্দেহ ছাড়া এটা ধারাবাহিকভাবে হুজুর ফাক সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছে এহাকে কোরআন বলা হয় তারপর হচ্ছে মধুর কোরআন করিম কোরআন করিমের আলোচ্য বিষয় কোরআন করিমের আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে এরকম বলবে সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সেটা আল্লাহর প্রতি মানুষকে পথ প্রদর্শন করে এই কোরআন কি করে কোরআনের আলোচ্য বিষয় কি কোরআনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে মানুষকে সকল মানুষকে আল্লাহর পথে পথ প্রদর্শন করা সেটা লাগবে হচ্ছে আল্লাহর পথে সবিরত রাস্তা আল্লাহ আল্লাহ আর আল্লাহর পথে মানুষকে হেদায়ত করা কোরআন করিমের প্রধান উদ্দেশ্য প্রধান আলোচ্য 
কল অতি কলামী নিশ্চয় মহা পরক্রমশালী আল্লাহ সুবাহানুতালা তার কিতাবের মধ্যে সব ফরমাইছেন শাহর রমদান আল্লাজী মুনজিলাতি হিল কোরআন উদালি মানুষের মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্য মানুষকে সকল মানুষকে আল্লাহর পথে পথ প্রদর্শন জন্য আল্লাহর সন্তান দেওয়ার জন্য এই পবিত্র কোরআন পার্থক্য মহাফুজি ইলা সামাই দুনিয়া দুনিয়ার দিকে অর্থাৎ পতাম আসমানের দিকে একেবারে অবতীর্ণ করা হয়েছে অতপর সুমা ইলা তারপর মোহাম্মদ সাল্লামের প্রতি নজমান ফা নজমান অংশ অংশ করে নবী জীবনের পূর্ণ নবী জীবনে মানুষের প্রয়োজনের অনুসারে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে কদরত অনুসারে পরিমাণ পরিমাণ হাওয়াইরত প্রয়োজন বসরত মানুষ মানুষের প্রয়োজন অনুসারে পূর্ণ নবী জীবনে কামরাত পূর্ণ নবীত নবী হায়াত জীবন পূর্ণ নবী জীবনে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে অংশ অংশ করে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছেন নবমী জীবন কত বছর সর্বপূর্ণ তেইশ বছর তেইশ বছর নবতী জীবনে এই তিরিশ পাড়া কোরআন হজরত জিব্রাই আমি আর ইসলামের মাধ্যমে বখদের জরুর প্রয়োজন অনুসারে অবতীর্ণ করেছেন এটা হচ্ছে কোরআন অবতীর্ণের পদ্ধতি তারপর হচ্ছে তারিখ উজম এর কোরআন কোরআন সংকলনের ইতিহাস কোরআন সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কে এরকম বলবে ইন্না আবা বকর সিদ্দিক কোরআন সর্বপ্রথম কোরআন সংকলন করেছেন ইসলামী গণ প্রজাতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের প্রধান প্রতিনিধি প্রধান খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক ইন্না আবা বকর সিদ্দিক নিশ্চয় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রুদুল্লাহ হো জন্ম অল কোরআন কোরআন সংকলন করেছেন আব্বালান সর্বপ্রথম বাদাউ 
وفي أحد عثمان جمعه وكتابه مكملا وفي أحد عثمان جمعه وكتابه مكملا তারপর হজরত ওসমান রোদেলতলা আনহু এর শাসন আমলে তিনি সম্পূর্ণ কোরআন কে একত্রিত করেন এবং সংকলন করেন তাহলে সর্বপ্রথম কোরআন সংকলন করেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রোদেলতলা এই কোরআনকে পূর্ণ রূপ প্রদান করেন হজরত ওসমান গনি রদুল্লাহ এর শাসন আমলে এসে হজরত ওসমান গনি রদুল্লাহ পূর্ণ সম্পূর্ণ কোরআনকে এই একত্রিত করে সংকলন করে আজকে আমাদের কাছে যে কোরআন আছে এই কোরআন ওই হচ্ছে হজরত ওসমান গনি রদুল্লাহ এর সংকলিত কোরআন তারপর হচ্ছে উদ্দেশ্যুদ্দেশ্যুদ্দেশ্যুদ্দেশ্যুদ্দেশ্যুদ্দেশ্যুদ্দেশ্যুদ্দেশ্যুদ্দেশ্যুদ্দেশ্য
मानव जीवन प्रकृति दिखे मानव जीवन प्रकृति दिख दिखे सकल दिखे की रही बर्णना रही है जेमन मीनाशिया राजनैतिक 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 वाल एक सिया अर्थनैतिक वाल इजतिमा सामाजिक वाल फर दिया पारिवारिक वाल उसरा उसरिया पारिवारिक आलोचना कुरान मध्य रही शिक्षा कुरान मध्य रही अनुसरण कर जरा राष्ट्र परचालना कर एकम्र सठी पथर मध्य थक और कुरान कुरान शिक्षा बद दिया क्यों जो अन्न भावे मन गा चलते चाहिए से गुमरा सप्रिय छात्र छात्री बिंदु एन आस फजरुल कुरान फजरुल कुरान कुरान फजिल सम्पर्के अल कुरान खिताब उल्लाह आसमानी समूह मध्य सर्व उत्कृष्ट किताब मानुष के पूर्ण भाव हेदायत करान अवतीर्ण कर रक्षा करें आल्लाजे घोषणा कर कुरान मोकबिलाभूति कुरान के रसुल करीम सल्लाह 
মুখালিফদের এর শহীদ একতা ঘোষণা করেছেন যে এই কোরআন এই চ্যালেঞ্জ করেছেন তাহাদি চ্যালেঞ্জ করেছেন ও সমস্ত আরবের পণ্ডিতগণ সাহিত্যগণ এরা অফার হয়ে গেছে আদর্শ হয়ে গেছে যে কোরআনের ছোট্ট একটি আয়াতের মতো একটি আয়াত তারা প্রণয়ন করতে পণ্ডিত জন দের উদ্দেশ্য করে বলছেন আর যারা যারা এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে তাদের উদ্দেশ্যে বলছে যে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো আমি আমার বন্দার পর অর্থাৎ আমি আমার নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহামের পর যা অবতীর্ণ করেছি তাহলে তোমরা তার মত একটি সুরা প্রণয়ন করো সুরা দিন নির্বিষ্ণ তারা সবাই অপার হয়ে গেছে কোরআনের সামনে সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু এখন আস ওয়াইমুনা নাহওয়াল কোরআন কোরআনের দিক দিয়ে আমাদের করণীয় আমাদের আবশ্যকতা আমাদের করণীয় হচ্ছে কোরআনের দিক দিয়ে যে আমরা তাদাপুরের সাথে তাবাকুরের সাথে এই কোরআনকে শিক্ষা করব এবং শিক্ষা দেব এবং ওয়ানুকিমা নাজাবাহু ওয়ানাহু এবং এই কোরআনের এর শৃঙ্খলা কোরআনের পবিত্রতা আমরা রক্ষা করব সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু আর এই কোরআন হচ্ছে আমাদের জীবনের জন্য একটি সংবিধান আমাদের জীবনকে সুপথে পরিচালনা করার জন্য একটি সংবিধান আলফাতিমা উপসংখ্যা আলাইনা আন্নাহা তিম্বা বিল কোরআনি হাতা অনুসরণের নির্দেশ মতে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করা আমাদের উপর তথা সমগ্র মুসলিম নন নারীর উপর আবশ্যক এবং কোরআনের আনুগত্য করা হাতা না তাই এমনকি আমরা মুসলমানদের মতো সকল মুসলমান হতে পারি তোমরা 
Jo priyo satro satri hindu Allah fire me hum sallallahu taala alaihi wasallam ab mer ji sallallahu alaihi wasallam shay jibone ummuder er uddeshyo kore ekti mulloban upadesh pradan korechen je tharaktu ki kum je ami tomader moddhe rekhe eshechi amar aine duti bishoy tumra jotokhon porjonto ei duti bishoy ke আগলে দরবে মজবুত ভাবে দরবে আমল করবে তা অতমান পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না তার মধ্যে একটা আছে কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতুল রাসূলিহ আর একটা আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এই দুইটি বিষয় আমলকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত আখিরাত করব আমল আমল করে জীবন পরিচালিত করব ততদিন পর্যন্ত আমরা গুমরাহ হব না আমরা পথভ্রষ্ট হব না আমরা সঠিক পথের মধ্যে থাকব তো যারা কোরআন এবং হাদিসের বিপরীত চলবে তারা এই গুমরাহ হবে তারা তাদেরকে শয়তানের পথভ্রষ্ট করবে এতে কোনো সত্য নাই তাই সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু আজকে তোমাদের সম্মুখে আল কোরআন করি এই প্রবন্ধটি নিয়ে রচনাটি নিয়ে আলোচনা করলাম এই প্রবন্ধটা তোমরা মনোযোগ সহকারে মুখস্থ করে ফেলবে এই শিখবে আজকে মত ক্লাসে সমাপ্তি করলাম আল্লাহ হাফেজ তোমরা সবাই ভালো থাকো